Roman Turgo, which is a court to the world, only Aaron Nemans of Cochuminotas, Yavok, the Castle Gains, having a true decision to her Australian Hanoi, Homsta, or Street in Stout, what is with her Suzy Wait, among the Stolchans, and Hosta will have thought in again you her to choose some of the Hospatas of Ertin Ting to choose so eag, or see Alban of Sas, what the Jackson Ter Company as what nearly Eric Jack Shigbein. Энэ үл мэдээж чухал асуудал үнэхээр ямар мөнгө хаанаас гарч ирээд авсан бэ тэр их шалгах нь зүйтэй 27 настай хүүхэд одоо нэг өдөр 11 компани захирлаар томлогдоод 2 3 хоо өдрийн дотор л тэгээд 400 сая доллар босгоод авсан гэн за энэ нэг талаар гайхалтай өмнөшөл муутай а нөгөө талаас ямар ч хэсэн бид орсын холбооны улсаас юм аваад ирсэн их чухал асуудал Тэгэхээр Австрийн амьдралд альва зүйл дэг шийдэхэд чухал асуудал гэж байдаг. Хоёр дугаар зэргийн 3 дугаар зэргийн чанартай асуудал бол дараа нь тавигдах юм шүү дээ. Тэгэхээр хувь хүн миний бодлоор бол 49 хувь гэдэг бол ямар ч гэсэн манай дотоодын компаниуд авсан байна. Тэрний буруу зүйг шүүх хугацаа бол байгаа. Нэгэнт Монголд ороод ирсэн. А 51 хувь буюу одоо нэг одоо баг 10 жилийн өмнө эрдэнэ төлөвлөрийн 51 хувийг өмнө Африкийн бүгд таймд тулсан стандарт банк нь барьцаанд тавиад одоо хүртэл асууд шийдэггүй байгаа. Өмнө Африкийн бүгд таймд тулсан тэр стандарт банкыг хятад зарсан байна. Одоо тэгэхээр өөрөө хэлбэл эрдэнэтийн 51 хувийн одоо хятадын стандарт банкны барьцаанд байгаа гэж ойлгож болно. Тэгэхээр энэ асуудлыг ирээс ярихгүй мөртлөө 49 хувь дээр нэлээд их шоу хийж гин гэж хараад байгаа юм аа. Тэгэхээр мэдээж энийг бол бид ярих ёстой. Тэгэхээр та бүгд шууд утсаар холбогдож өөрийнхөө үзэл бодлыг хэлж болно. Энэ асуудалтай холбоотойгоор 1959-52 гэдэг утсаар аа нэг төрөлгийг шударгыг дэ фронтын тэргүүн сэтгүүлч арслан миний үе хөтөлж явуулж байна. Тэгэхээр аа сүүлийн үед болж байгаа үйл явдлыг хараад ахад бол төрийн эрх мэдэлтэй нөхтүүд ер нь шоудх байдал нараа их болоод байна гэж ойлгоод байна. Энэ 18-нд үеийн 3 сарын 18-ны өдөр их хурлыг бол зарлд болох тоо гарч явах шиг байна. Аа шалтгаан их болдыг огцруулахын тулд их хурл бол олон удаа хурлдаж чадаагүй. Тэгээ тийм болохоор шийдэх асуудал байгаа гэж ингэж ярьж байгаа. Зөвхөн миний хувьд юу гэж энийг ойлгож байна гэхээр эн бүх асуудлын цаатлалт хамгийн гол асуудал байгаа. Эрдэнэтийн 40 хувь 49 хувь ас жилүү ноцтой, эрдэнэтийн 51 хувь ас жилүү ноцтой, бүтэн эрдэнэтийг гоокийг алд халдахгүй ас жилүү ноцтой. Оюу толгой, таван толгой ас жилүү ноцтой асуудал байгаа. Жидүүгээс жилүү ноцтой асуудал. Юу вэ гэхээр Монгол улс Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагууд эсхүүгүй юу гэдэг асуудал бол энэ бол маш ноцтой асуудал гэж ойлгож байгаа. Uh, та бүгд санаж байгаа бол өнгөрсөн орын 10 сарын 9-нд эхлээд би ярилцлага хийгээд эхэлсэн тэр үед хэлж ирсэн. Их хурлын дарга энх болдыг огцруулах гол шалтгаан бол цаа жинхэнэ шалтаг бол шалтгаан бол их хурлын дарга сан огцруулж агаад өөрийнхөө хөмсгийг их хурлын дарга тавиад Монгол улсыг Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад гишүүнээр эл сүлхийн явдал болов гэж би таамаглаж ирсэн одоо ч тэр хэвээрээ байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг арт өмнөөс нам дархын тулд арт өмнө төрөхгүйн тулд өөр чухал мэт 49 хувь руу хамаагүй дайрч байна гэж ойлгож байна. Мэдээж 49 хувийг авсан мөнгө төгрөгний асуудлыг шалгах нь зөв. За эхний зочныг аваад хий. За таныг сонсож байна. Өө тасарчлаа. Тэгэхээр 1919-52 гэдэг утсаар та бүгд холбогдоод шууд утсаараа натай ирээд тэрнээс миний дуг өөрийнхөө дуг телевизээр сонсоод натай ирэх гээд хүмүүс оролдоод байдаг тэгж болохгүй шууд утсаараа натай ирээд тэгэхээр Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагууд эсвэл ер нь Монгол улсад цаашдаа ирээдүүд бол ноцтой үр дагавар авч ирж болно гэдгийг би амсран гойч хэлсэн байна 8 жил гадаа тэргийн сайд байсан гом сурнга хэлж байсан социализмийн төгсгөл арчлын их энэ одоо дөрвөн засгийн газар гадаа тэргийн сайд байсан гом сурнга мөн ярьсан энэ талаар өнөөдрийн олцоо бодож байгаа маргааш том гарцсан дорох үе гэж тэгэхээр Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагууд гишүүнээр элсэн тохиолдолд яах юм бэ гэж хүмүүс асуунтай сайн тал нь юу байна гэж 
мэдээж нэг өдрийн дотор Монгол нар мандаад ард түмний амьдрал сайжраад бид бүхэр ширнээсээ гарна гэж байхгүй байх. Бүр сайнаар утгад хэдэн дөрөв үгээ тэгж магадгүй. Гэхдээ энэ шанхай амтай ажиллагааны байгууллагад гишүүнээр ирсэх юм бол нэг ноцтой асуудал байгаа нь. Юу вэхээр шанхай амтай ажиллагааны байгууллагад гишүүнээр ирсэх юм бол цаашдаа ирээдүйдээ. Шанхай амтай ажиллагааны гишүүн орнуудын дунд нэг дугаарт мөнгө санхүү чөлөөт орсно аа гэсэн нэг юм боломж гэдэг юм хүсэл байгаа. Хоёр дугаарт шанхай амтай ажиллагааны байгууллагын гишүүн орнуудын дунд хэл хязгааргүй мэт бараа таваар чөлөөтэй эргэлтнэ гэсэн бас нэг залт байна. Гурав дугаар залт бол маш ноцтой залт. Тэр юу гэсэн залт вэ гэхээр шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагын гишүүн орнуудын дунд ажиллах хүч чөлөөтэй явна. Чөлөөтэй байна гэсэн ийм мөрөөдөлтөө одоохондоо тэр нь болоог байгаа. Тэгээ энийг бол бид бодох хэрэгтэй. Бид нэгэнт энэ байгууллагын гишүүн болчих юм бол эргээд гарахад бол бас хэцүү байх байх. Өнөөдөр энэ гишүүн нэр илсэг үгээс манайд одоо муу юм юу байгаа мэдэхгүй. Бид мэдээж хоёр хөршөтэйгөө дайсгэнсэн бодлого явуулах шаардлагагүй. Хоёр хөршөтэйгөө хуучин том ахтуунд ах гэдэг шиг ингээл байж яхан зүв байх. А тэр төрсмө орсын холбооны улстаа араа илүү ойр дот нь ингээд байж явахгүй бол хэрэв шанхай хамт ажиллагааны байгууллагад гишүүнээр ирсэх юм бол ер нь манай гурав төрч хөрш гэж байгаа Америк, Япон, Герман, Англитай холбогдох энэ асуудлууд бол хэцүү болох байх. Зөвхөр энэ шанхай хамт ажиллагааны байгууллагад өнөөдрийг хүртэл бид нар одоо ажиглагчаар байгаа. Ажиглагчаар. Тэгэхээр энэ маань бид нарт одоо юу сайд болоод байгаа юм ягаад болохгүй байгаа гэдэг ойлгохгүй. Тэгэхээр шанхай хамт ажиллагааны байгууллагад гишүүнээр ирсэхээр бид нарт ямар ашигтай юм гэдэг нь тодорхой бус байгаа. За яах вэ Монголоор хий хоолоо гаргана одоо тэгээд орсын холбооны улсаас одоо магадгүй нөгөө төрш өдрөө хямдхан хог нь тог мог гэдэг юм нь яригдах л байх л да. За дараагийн хүнийг аваад хя. Аа таныг сонсож байна та шууд утсаар холбогдлоо. Аа сайн байна. Сайн байна уу? Аа ер нь шахаа хамтын ажиллагааны байгууллагад Монгол улс эцсийн ер нь буруу гэж үзэж байна. Аа би таньтай санал нэг байна уу? За та өөрийнхөө сандыг хэлээр сонсож байна. Тэ яг одоо гэвэл шахаа хамтын ажиллагааны байгууллагад тэр Монгол улс жижиг дунд үйлдвэрлээс юм хийдэг тэр ч хэдээ зүгээр сүнэн сүнэн батсан гэсэн үг. Яг одоо ихээр Монгол улс хийдэж шахаа хамтны ажиллагааны байгууллагад нэгдсэн байгууллагууд орнуудтай ижилхэн хэмжээнд үйлдвэрлэх үү? үйлдвэрлээд одоо эрхлэгч юм боломж ол Монгол улсад ер нь ойрын хэдэн жил дээр нь байхгүй. Дотоод нэгдэлтэй хүн гэдэг зүйл ер нь хэд үгүй болоод баялаг бүтээгч хэлбэр нь ер нь тэр ч хэдэн үгүй болно. Яг хав шахаа хамтын ажиллагааны байгууллагад нэгдсэнээр а нэг том давуу тал ч юм уу яхлаар тодорхой хэмжээний мөнгөн санхуужилт а одоо хөрөнгөө орж ирэх боломж тэдний усад орнуудын тишгүүдийг харахаар орж ирж байгаа зүйлүүд нь засуулагдаж байгаа зүйл чиглэлэн дандаа зам барьлаг одоо гүүр ихэвчлэн за хуучлаараа би нэг минут жоохон өгөөд яахгүй бол дараа дараагийн хүмүүс олон хүн ярих багтахгүй нөгөө нөгөө талын нөхтүүд Энэ нөхөр нь зориуд захиалгатайгаар хүн яриулж байна гэж ойлгох бах. Санал тантай бол нэг байна. Тэгэхээр бид нар бол нэг үг байдаг шүү дээ. Хүний эрхээр жаргахаар өөрийн эрхээр зовоо гэдэг үг байдаг. А зүгээр шанхаан хамтын ажиллагааны байгууллагад эсгээд байгаа хамгийн гол шалтгаан бол би бол ингэж ойлгоод байгаа. Юу гэж ойлгож байна гэхээр батгуулгын дараах зургдугаар ер нь хийлэгч юм үед энэ маягаар бол батгуулга 21 он дахиж сонгогдохгүй нь ойлгомжтой болчоо тэ. Тэрний дараагийн ер нь хийлэгч үед батгуулгатай холбоотой байгаа 280 сая төмөр замын 280 сая долларын асуудал сөхөгдөл магадгүй өнөөгийн ер нь хийлэгч батгуулга дээлээ нөмөрх ийм боломж байгаа учир түүнээс зугтхын тулд л ерөөсөө өөрөө хэмжээлшгүй хэрэгтэй бараг эзэн хаан болоод шанхай амтай ажиллагааны байгууллагад гишүүн орнуудын ижил Назарбаевтай чатлах юм уу Путинтай чатлах юм уу ерөөсөө дөрөв удаа ерөн хөлөгчөр сонгогдохыг хүсэж байгаа болов уу тийм болохоор л батлаг гэдэг хүн маань энэ шанхай хамт ажиллагааны байгууллагад эсхийг ерөөсөө цаанаасаа зохион байгуулалтаар илтүүлсэн гэж ойлгоод байгаа. За инх болтын үед инх болтын их хурлын дараг байхад үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлөөр энэ асуудал яригдсан гэж байгаа. Тэгэхээр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд төрийн гурван өндөрлөг гэж бидний нэглээд байдаг их хурлын дараг ерөнхий сайд ерөнхий хөлөгч гурав суугаад асуудлыг хилцээд ярилцаад зөвхөн гурвуулаа санал нэгтээ тохиолдолд зөвлөмж гардаг. Тэр зөвлөмж юу гэж гарсан бэ гэхээр зөвлөмж гарч чадаагүй шанхай хамтын ажиллагааны байгууллагад эсвэл яах вэ гэдэг асуудлаар. Тэрэн дээр бол хөрөлсөх батлаг хоёр бол 
шинхэн хамт ажил гоны байгууллагад хэсгэн зүү маа манай хэдэн зөвхөн хувьд одоо хэцүү хүндрэлтэй байгаа учир мөнгөтэй болно гэсэн а энх болдын хувьд бол асуудлыг бол та ерөнхийлөгч хувьд бол бүх ард түмний сонголт болохоор та ганцаар шийдэх хэрэгтэй ерөнхий сайд бол мэдээ засгийн газрын хурлаар таны энэ асуудлыг ярьсан болов тэгэхээр та шийдсэн баг а миний хувьд бол би их хурлын дарга хувьд их хурлыг хурлдуулж байгаа энэ асуудлыг шийдгэж би ганцаар шийдэхгүй тийм болохоор би санал өгөхгүй санал нэг бүр ижил биш вэ нэгэд энэ асуудал шийдэгдэгүү тэгэхээр энэ хурлыг зайлуулж байгаа л одоо шанхан хамт ажил гоны байгууллагад элсэн болоод үндэ цан монгол ус хөгж нүү байна уу тэр ирээдүй монголын цаашдаа оршин тогтнох хэсгэд сөрөг нөлөө үзүүлэх үгүй юу гэдэг нь бол батлагч чухал биш үү гэж би бодож байна а маань миний хувьд илүү гэж ойлгож байгаа нь ихээр ерөөсөл дахиад нэг дөрвөн удаа нийт гурван удаа дахиад сонгогчих бүрэн эрэхтэй эзэн хаан шиг хэмжилжгүй эрэхтэй ийм байжж нөгөө төмөр замхаа 280 сая долларын асуудлаас зугтхуулвал гэж би ойлгоод байгаа тэгэхээр үзэгчтэй энэ асуудалтай холбогдолд та бүгд 1992 гэдэг шууд утсаар холбогдож өөрчлөх үзэл бодлыг хэлж болно. Би хүнд нэг минут орчин мөгнө. Тэгэхээр өнөөдөр яригдаад байгаа энэ эрдэнтийн 49 хувь гэдэг бол ард түмнийг тэр гол асуудлаас хөндөр илэх гэсэн нэг бодлого явагдаад байна гэж би хувь хүний хувьд ойлгоод байна. Түүнээс биш тэр эрдэнтийн 49 хувийг шалах шалахгүй буруу зүг гэж би яриагүй. Мэдээ шалах ёстой. Үнэхээр тэр Ловрын замаар тэр мөнгө орсон бол яхаар 27 настай өгөхөд одоо 400 сая доллар ханаас ягаад тусгаад ирсэн. Энэ миний шалхаж болно. Би ерөөсөө буруу гэж хэлээгүй. Ганцхан дэс дараа л гэж байх ёстой. Тэгэхээр миний ойлголтоор их хурл хурлдуулж байгаад их хурлаас нөгөө жидүүчин гишүүдийн барьцаалж байгаад их хурлаас Монгол улс шанхан хамтын ажиллагааны байгууллагад элсгэн зөвөө гэсэн шийд гаргасны дараа манах элсэх гэсэн ийм бодлого явагдаад байгаа хаа үүнийг бол ерөнхийлөгч батлагын заавар зөвлөгөөнөр а ерөнхий сайд хийж гэж би ойлгож байгаа. Тэгэхээр та бүгд 1952 гэдэг утсаар шууд холбогдож а үзэл бодлоо энтэ ярьж болно. Тэгэхээр тэр үнэхээр эрдэнтийн 49 хувийг ярих юм бол төрнөөс өмнө 51 хувийг нь ярих нь зүйтэй гэж би хэлээд байгаа шүү дээ. Ягаад тэгэхээр эрдэнтийн 51 хувьтай холбоотой асуудал дээр өнөөдрийг хүртэл одоо хүнийг барьсангүй Justin Batkog барьал 20 гэдэг тэгэл аа барьал 20 гэдэг хэд хоноолоо гаргачдаг би энэ муудлаа гэдэг. Гэхдээ энэ асуудал шийдэхгүй бол магадгүй Монгол улсын эрдэнт үйлдвэрийн аа 51 хувь тийм мэдэл очих бүрэн боломжтой аюултай ийм байдал орчоод байхад тэр асуудлыг ерөөсөө ярихгүй мөртлөө 49 хувиар нь шоу хийгээд байна гэж би хэлээд байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол ярих ёстой атал ерөөсөө ярихгүй. Тэгэл эрдэнтийн 49 хувиар гэж яриад байдаг. За тэгэхээр асуудлын гол нь эрдэнтийн 49-тэй ч биш баах. Өнөөдөр 51-тэй ч биш баах. Миний төрөний хэлсэнчлэн а шанхан хамтын ажиллагааны байгууллагад элсхийн тулд ард түмэнд Монголын төр засаг шудраг сайхан ажиллаж байна, барьж байна, хорж байна. Энэ ловчтыг энэ Ахтлав эцсийн ловчтыг хорж байна гэсэн итгэлийг ард түмэнд төрүүлж байгаад чимээгүй байж байгаад нэг мэтгэд их хурлаар шанхан хамтын ажиллагааны байгууллагад Монгол улс элсхийн зөв гэсэн шийд гарах болов гэж би ээж байгаа. Энэ бол цаашдаа Монгол улс оршин тогтохгүй яах вэ гэдэгтэй шууд холбоотой ноцтой асуудлаа. Бид өнөөдөр заавал тэр шанхан хамт ажиллагааны байгууллагад эсвэл шаардлагагүй гэж бодож байгаа. Шанхан хамт ажиллагааны байгууллага гэдэг бол одоо гомсрөнгөөч ирсэн, бямсрөнгөөч ирсэн, их гадаа тэргийн сайд байсан мөнх хөргөлж ярьж байгаа манай одоо хамгийн сүйд өцгдөр каир төлчин сайд байсан одоо дипломатч баярхуу хүртэл бас ирсэн. Энэ бол ерөөсөө буруу зүйлээ гэж за нэг зочин орж явах шиг байна. За таныг сонсож байна. Сайн байна уу? А тасарчлаа. 19 го 1952 гэдэг утсаар шууд холбогдож болно. Тэгэхээр а энэ сарын 18-нд их хурлыг зарлж хурлдуулах гэж ахш байна. Уул нь хууль номороо 4 сарын 1-нд хаврын чуулган эхэлдэг. 18-нд эхлээд магадгүй эхлээд ард түмний энд аягүй итгэл найдуу төрүүлээд энэ лойрчтай тэмцэж байгаа энэ байчуудыг ингэж байгаа юу гэдгийг тэгж ярьж ярьж яснаа. Тэгээ Сэмэрхэн шанхан хамт ажиллагааны асуудлыг шийдч хөлөө гэж хардац сэрдж байгаа учир энийг хэлээд байгаа юм аа. Тэгэхээр өнөөдөр Монголын улс төрийн 
хүчтэйн одоо өмнө тавих хамгийн чухал асуудал бол хамгийн чухал асуудал би дахиад хэлээ эрдэнтийн 49 хувьч биш эрдэнтийн 51 хувьч биш бүр эрдэнтийн хувьзээч биш Монгол улсын хувьзээ яг үндэ бол энэ бол таван толгой оюу толгойг нийлүүлснээс том зүйл Монгол улс шанхай амтай ажиллагааны байгууллага дэлхийн юм бол одоо манайд одоо бензин тас сайхан баг үнэгүй ер нь одоо хэдэн тэрбум доллар манайд өгнө байрн гэл ингээл ярих л байх л да ар түмний одоо цалин хөлс нэмэгдэн төрийн албан хаагчдын цалин гэнэ нэмэн өөр ширнээсээ гарна гэж тэр үл төр зүүрийн явдал болон цаашдаа бол төрөний хүн хэл дээ жижиг дунд үйлдвэр Монгол төгч боломжгүй болно гэдэг одоо тэр юм над захын асуудал ойлгомжтой жижиг дунд үйлдвэр биш ерөөсөө цаашдаа Монгол өнцтөн байх юм уу байхгүй юм уу гэж өнөөдөр Уралаас Владивосток хүртэл энэ Зүүн Сибир, Баруун Сибир, Алс Дор нутгийн энэ том нутаг дэвсгэр дээр Оршин албан улсын 16 сая орчим хүн амьдарч байгаа. 4 том, 4 том Омск, Новосибирск, Челябинск байгаа, Иркутск байгаа. За Владивостокт за тэгээ улаан уд гэдэг ингээд орно. 16 орчим сая хүн амьдарч байгаа нийтдээ энэ том нутаг дэвсгэр дээр Орсын албаны улс өнөөдөр бол мөнгөний гачаалд орсон цэрэг зэвсгэлд маш их мөнгө зарж байгаа. Өнөөдөр хятад бол 8 хятадын одоо олон арван сая хүмсийг одоо Сибирт ажиллуулж байгаа зөвшөөрч байна. Мод охтлохын зөвшөөрч байна. Орсууд Орсын нутаг дээр хятадууд газар тариалын хэрэгшээд амьдарч байгаа цэрэг зэрэг гарч байгаа. Өнөөдөр Орсын албаны улс Монгол улсыг нэг их анхаарлаа тавихгүй болцсон энэ үед бид эн шанхан амтай ажиллагааны байгууллагад гишүүн орно гэдэг үл их бруу гэж одоо олон хүн ярьж байна. Би ч бас тийм бодолтой байгаа маа. Тэгэхээр ягаа тэгэхээр шанхан хамтын ажиллагааны байгууллагад эсх юм бол би түрүү хэлсэн. Хэд хэдэн асуудал байна. Түүнээс гадна саяхан одоо 3 сарын өмнө нь 2 сарын өмнө шанхан амтай ажиллагааны 3 сарын өмнө шанхан амтай ажиллагааны байгууллагын энэ жилийн нарийн бичгийн дарга нь за зүйл энэ Киргизстан бүлэг хаанхын үнэ хүн байгаа. Ер нь бол цаашдаа шанхан амтай ажиллагааны байгууллагын гүшүүн орнууд хэл хязгааргүй болох нь зөв маа европын холбоог дөрөөж чиж одоо европын холбоорх бол болох юм байна л да. Тэгэхээр одоо юу гэсэн үг. Нэр хэлэн байдаг ч нэг паспортоо үзүүлээд европод шууд гарчдаг шүү. Үгүй тэг юм бол бид нар энэ том газар нутаг дээр байгаа 3.2 хэн сая хүн хажууд хөрш маань дэлхийн одоо хамгийн том хамгийн олон хүн амтай улс байж байна хятад улс тэгээд бид нар хэл хязгаараа тэгэж чөлөөтөө нээж юм уу эсвэл хятадаас чөлөөтөө мөнгө санхүү ажиллах хүч бараа таваард ингэж оруулж ирэх нь бидний эдийн засгийг бол шууд хятадаас хараат болгоно гэж айж байгаа учир энэ бол буруу зүйлээ гэж бодож байгаа маа. Яг тэгэхээр дахиад хэлээ энэ залгаад энэ 1952 гэдэг утсаар шууд утсаар та бүгд холбогдож үнтэй санал бодлоо хэлж болно. Тэгэхээр 7 хоног болгоны 3 төдрийн 18 цаг 30 минутаас аршлангийн цаг гэдэг ярилцлага гарч байгаа. Аа түүнээс биш бус одоо юу гэдгийг эрдэнтийн 49 хувийг тэр авсан одоо тэр нөхтүүд буруу зүрээ хийсэн гэдэг бид бол шийдэж болно гэж ойлгож байна. Эхлээд заавал эрдэнтийн асуулт шийдэх гэдэг юм бол 51 хувийг их хэрэгтэй. Ягаад тэгэхээр гадны банк нь бид алдчихвал дараа нь эргүүлж авахд маш хэцүү болно. Дотоодын луу урчтай бол одоо яаж хийж байгаа дараа нь янзч болоо шүү дээ. Гэцэн агалж байгаа чултан авчиж болно. А хятадын стандарт банкт би хятадын гэж хэлж байна. Урд нь өмнө Африкийн бүгд найрамд улсын мэдлэлд байсан банкыг хят тодлоод авсан. 10 жилийн өмнө Жастын батхөө одоо тэр гарын өсөг өмсөг зураад одоо тэр нэгэд үнэн хотл нь мэдэгдэхгүй зүйл сэрвизээр яваад байгаа. Өнөөдрийг хүртэл ерөөсөө үнэн зүйн тодорхойлж чадахгүй байна. Тэр нөхдүүдийгээ яагаад барьж хориодын асуудлыг шийдэхийн оронд чи ч сууб яриад байгаа. Тэр цаа 51 хувийн тэр банкны өөр зөөлөнд нь одоо өдөр баг сая доллар Монгол улсад хүү бодогдож байгаа гэж байгаа. Тэгээ энийг ерөөсөө ярихгүй байна. 49 л одоо айгүй сүртэй юм болоод одоо юм яриад байдаг. Тэр дундгаа үеийн салхитын мөнгөний орд төрч гэсэн одоо тэгж байсан. 930 сая төргөний татвар төлөөгөө асуудал дээр нэг хүн амнаас алдчихлаа. А хэрэг их газрын дарга зандан шатар нь сүртэйд энэ чи тусгаагийнхантай тагнуулынхантай очоод буу юм болсон. Уг нь тэр нэг татврын байцаагч асуудлыг шийдэж байгаа асуудал. А жүдүүгийн нэг хүн бол одоо жижиг дунд үйлдвэрийн сангаас мөнгө зээлсэн нэг хүн бол 950 сая авсан шүү дээ. Тэгэхэд а салхитын мөнгөний ордны усад төлөөгөө татвар гэдэг нь 930 сая төгрөг. Жүдүүчтэй авсан мөнгө нь за 950-аас юм уу баг нэг тэрбумаас хоёр тэрбумын хооронд байгаа. Ер нь би дотор юу гэж харж байгааг нэг төрөм төрөг аваад 50 сая нандаа гэдэг юм уу хөрсөлтөө өгсөн байх гэж харддаг. 
энэ 20 эдийн үний асуудлыг болохоор ярихгүй таг чиг байж байгаа. Тэгсэн мөртлөө аа салхитын ордны асуудлыг сүртэй босгож ирээл одоо нийгэмд энэ нөхдүүд одоо ингэ гэсэн гомдож тэрийг шалхан зүү гэхдээ хүнийг нэг хүний амнаас тэнд сүйдчихлээ. Тэгэхээр энэ бол бас их нота асуудал би гоё өнөө үед бодож байна. Өнөөдөр бол Монголын аль ч хоронд харандаа цаас байх гэж өвшөрдөг болсон гэж сонссон байдаг гэсэн. Гэтэл яага тэр амин хорсон гэдэг байгаа шүүхч бямба тэр аксны өрөөд цаас байсан мөртлө харандаа байдгүй юм бэ гайхад байгаа. Хүний одоо ингээд харандаагаар юм бичсэн байх тэр үний бичгийн хэлбэр бол дараа нь шинлгээр гараад ирдэг тэр үний бичгийн хэлбэр мөнөө өшөө гэдэг нь бол гарна. Аа хуруугаа зосон дөрж байгаа одоо бичих юм бол тийм жижигнэр цайн датлаа бич чадахгүй шүү дээ. Тэр үний бичгийн хэлбэр үн бишиг тогтоход нилэн хэцүү гэж ойлгож чинь. Тэгэхээр энэ асуудлыг бол бид бас л ярихын зүг байх л да. Гэтэ өнөөдрийн гол зүйл бол аа энэ шанхан хамтын ажиллагааны байгууллагад Монгол улс элсхэн зөв буруу юу гэдэг зүйл дээр бол сүйлөө үед бол нилэн ярьсаа. Ер нь бол Монгол улс бол энэ шанхан хамтын ажиллагааны байгууллагад элс шаардлага байхгүй гэж үзэж байна. Ягаад тэгэхээр шанхан хамтын ажиллагааны байгууллагад элсэн тэр гишүүн орнуудын эдийн засгийн байдал ард түмний амьдралын төвшин тэр хугацаанд одоо нэмэгдсэн үг л үгүй байгаа байхгүй юу 2006 онд Монгол улс тэнд ягаар нэг ажиглагчаар орсон манай эдийн засаг бол одоо энэ хугацаанд бол 7 8 дахин өссөн байхад тэнд гишүүнээр элсэн орнуудын эдийн засаг бол за тэр станы орнууд бол нэг их тийм сүйтэй өсөөгүй тэгэхээр бол энэ бол яг өнөөдөртөө бол нэг эдийн засгийг хөгжүүлэх ийм байгууллага ерөөсөө биш анх байгууллагад та яаж байгуулагч гэсэн гэхээр ерөөсөө тухай үед байгуулж байсан орсын албаны улс хятад улс Казахстан гэдэг энэ улсуудын хооронд ямар гэрийн анх байгуулж байсан гэхээр салан тусгаарлах гэсэн нөхдүүдийн эсрэг аа хортон сүйтэх үйл ажиллагааны терроризмын эсрэг л одоо яг хамтарч тэмцээ гэсэн ийм байдлаар энэ шанхан хамт ажиллагааны байгууллага анх байгуулагд жийсэн одоо бол ер нь юу гэж харагдаж байгаа нөхөр энэ бол цаашдаа бол НАТО-гийн эсрэг тийм том бүлгэл байгуулагдаж байна гэж харагдаж байгаа. Америкийн нэг цус тэргүүтэй НАТО-гийн эсрэг тэгтээ их сонирхолтой өмнө нөгөө саяхан шанхан хамтын ажиллагааны гишүүн хоёр орны дунд баг дайн болох шахлаа. Энд тэг Пакистан хоёр орны дунд. Тэгэхээр ийм нөхцөлд Монгол улс, Жижигхэн улс Яарын сандран шанхан амтын ажиллагааны байгууллагад орох нь ерөөсөө сайн зүйл биш юм аа. Бид нар өнөөдөртөө ажиглагчийнхаа байр суурнаас гэхдээ ур төрштэйгөө штер хой төрштэйгөө төр эвтэй найртай байж яхан дээр а тэрнээс бүр хэтрхий өөр төрийдөө ороод ингэж явах нь магадгүй бидний 3 дөрч хөрш гэдэг орнууд одоо нэг сайн таалагдахгүй. Үр дүнд нь яах вэ манай төрөнгө оруулалт нь зогсчих магадлалтай болно. Тэгэхээр бид бол харин шанхан амтын ажиллагааны байгууллагад элсэн гэх их хаа оронд 3 дахь хөршүүдээс Японоос, Германоос, Англиас, Францаас, Америкаас хөрөнгө оруулалтыг Монгол хийх юм бол энэ бол Монголын Монгол улсын тусгаар тогтнолын баталгаа болж өгнө гэж ойлгож байгаа. Түүнээс биш мөнхийн хөрш гэдэг бол мөнхийн дайсан гэсэн үг байдаг. Бид Монгол улс оршин тогтносон энэ хугацаанд Монголын ард түмний оршин тогтнож байгаа энэ хугацаанд сүүлийн хэдэн мянган жилийн турш хоёр хөрштэй гэдэг юм уу тухайн үед бол хоёр хөршүүл баг байгаачгүй л те хятад нэсэн хоёр төршөл том байгаагүй үргэлжил жижиг сажиг дайн хийж ирсэн эцсийн үр дүнд бид орон нутгийн алдсан шүү зөндөө газар нутгийн алдсан хятад өөр монголоо алдчихлаа за тэр хөх нуурын одоо монголын одоо жинко уугуул нутг байсан хэсэг дээр маргаантай байдаг орсын албаны улс туа бориадын нутг бол одоо монголын уугуул нутг гэсэн бид бүгд энэ алдсан гэхдээ бид өнөөдөр байгаа энэ газар нутгийн аваад үлдэх нь бид нарт маш чухлаа илүү том юм бодож яах вэ Тэгэхээр мөнхийн хөрш гэдэг бол мөнхийн дайсан гэдэг учир бид энэ нөхдүүдтэйгээ бас болгоомжтой харьцах нь зүв байх. Аа Монгол улсын арчлалтын 29 жил одоо энэ 30 жил та орж ирнэ. Энд бол бидрийн олж авсан хамгийн чухал зүйл бол юу вэ гэхээр тусгаар тогтнол. Үнэхээр аль нэг гадаад орноос хараад бусаар бид Монгол улсын засгийн газар аа Монголын ард түм гэж хэлээл да. Аа цаашдын шийдвэрөө өөрчлөлтөө гарах хэрэгтэй байсан болсон. Урд нь бол социализм үед бид мэдээж зөвлөлтийн орс ахнараас гэдэг хараат байсан. Тэдрээс гадаад бодлогоо бол шууд тэднээс хараатай эдийн засгийн өвч байсан бол энэ 29 30 жилд бол бид нарт бол олсон хамгийн нэг чухал үнс зүйл бол юу вэ гэхээр бид 
эдийн засгийн хувьд ч тэр хамгийн гол нь улс төрийн хувьд аль нэг улс орноос хараат бус бас нэг чөлөөт гэдэг нийгэмтэй болсон хүний эрхийг тунхалсан тэрний ачаар өнөөдөр би ингэж дуугарч байгаа хэрв монголд хэмжээлшгүй эрхтэй хаан засгтай юм шиг одоо дарангуйл тогтох юм бол батлах гэдэг хүн магадгүй дахиад дөрвөн жил одоо казахстаныг дурайгаад юм орсын албан улсыг дурайгаад одоо ингэж олон дахин сонгодог ийм зүйл болох юм бол монгол улсад хүний эрх гэдэг нь дээд зэргээр зөрчнөө ингэж дугардаг эрх байхгүй болно өнөөдөр энэ эрх нь байгаа учраас сонин хөвл телевизээр иргэд өөрсдийн үзэл бодлоо чөлөөтэй идэрх хийж байгаа энэ бол өмцөн хувьд заагцсан өмцөн хувийн 2016 дахь заагцсан миний эрх байгаа тэгэхээр энэ хүний эрх хэдэлсэн гэж байгаа энэ нийгэмд хүний амыг бооч болохгүй хэрв трийг боох юм бол тэгээд бүх зүйл байхгүй болно гэж ойлгож болно ийм болохоор энэ санаа зовоод хилээд байгаа. Хэрв Монгол улс Шанхай амтын ажиллагааны байгууллагад элсэх аваас цаашдаа магадгүй Монгол хятадын ажиллах үш хичнээ ихээр орж ирэхийг одоо хэлэхэд маш хэцүү. Өнөөдөр Хятад улсад 50 сая эрхтэй хүн одоо гэрлэх насны эрхтэй хүнд ихнэр болтохгүй байгаа. Хятадын нэг айл нэг өрх нэг хүүхэд гэдэг бодлогын үр дүнд эмэгтэй хүүхдийг устгаад эрхтэй ч эрхтэй хүүхдийг авчруулчихсны үр дүнд өнөөдөр хятад улсад 50 сая эрхтэй гэрлэх насны 50 сая эрхтэй хүнд ихнэр болтохгүй байгаа. Хэрв Шанхай амтын ажиллагааны байгууллагад элсээд төрөний миний элсэн дөрвөн заасан шиг нь Шанхай амтын ажиллагааны гишүүн орнуудын дунд ажиллах хүч чөлөөтэй урсдаг гэдэг юм уу ямар нэгэн хязгаарлалт байхгүйгээр ийм болох юм бол энэ ч бүр хачин замбраагүй юм болно Монголд. Үүнийг эсэргүүцэж байгаа. Тэгэхээр бид нар жижигхэн улсын хувьд Шанхайн амтын ажиллагааны байгууллагад элсэх гэдэг энэ асуудлыг зөвхөн их хурлаараа шийдэх биш ээ. Үнэхээр ард түмнээс асуух юм шүү гэж бодож байна. Ард түмнээс үнэхээр асуух юм шүү. Гэтэл зөвхөн сони хэвлэлээр энэ нэт метр ард түмнээс санал асуулаа гэж ингэж худлаа шаудах биш. Түүнээс энэ Шанхайн амтын ажиллагааны байгууллагад элсэх үгүй асуудлыг ганц ерөнхийлөгч шийдэх өчргөө. Үндэсний айлгүй байдлын зөвлөл уу ерөнхийлөгч ерөнхий сайд их хурлын 73 шийдэх ёсгүй. Их хурлын 76 гишүүн шийдэх ёсгүй бүх ард түмнээр энийг хилцүүлнэ хилцүүл гэдэг нь сарын дотор биш ээ жил хилцээ хоёр жил хилцээ л дээ яагаад болдгоо ер нь бол зарчим үед бид тийш орох шаардлагагүй гэж бодож байгаа ягаач болохгүй а гэтэл зориуд энэ шанхай амтын ажиллагааны байгууллагад элсэг асуудлын талаар ерөөсөө дуурахгүй байж байгаа өнөөдөр эрдэнтийн 49 гэж шоуулдаж байгаа нэг өдөр чөвчмэгүй их хурлаар энэ асуудлыг оруулаад шийдчихгүй гэж хайж байна тэгвэл монгол улс шууд хэлээд дуусан шүү байхгүй болно ялгаа байхгүй За батлуулгын хувьд л ерөнхийлөгчийн хувьд бол тэгээд Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр дахиад дөрөв сонгогдох нь энэ хүнд бол мэдээ чухал. 6 дахь ерөнхийлөгч гэж гарч ирэхгүй 280 сая долларын асуудлыг шалахгүй бол мэдээж ерөнхийлөгч болсон. А байга батлуулгад ашигтай. Тэгэхээр би хувь хүний хувьд бол энэ 280 сая долларын асуудал дээр бол батлуулгыг бол шалах ёстой гэж бодож байгаа. Үнэхээр Монгол улс үнэхээр шудрах шүүхтэй хуультай юм бол хамгийн том осны хилдэг. Тэрнээс жижигхэн жарахануудыг шүүгээд барих биш хамгийн том лөөрөөс эхэлж өстэй гэж бодож байна. Тэр тусмаа хамгийн өндөр эрх мэдэлтэй тэр хүнээс шалах ёстой. Үнэхээр Монгол шудрах ёсыг тогтоё гэж байгаа юм. Гэтэл өнөөдөр бол Монгол шудрах ёс айжимдаа үгүй болж явах шиг байна. Энх болд зориулж хуйл гаргаад энх болдыг огцруулаа. Одоо ерөнхийлөгч батлуулга юу гэж нөхөр ерөөсөө ажилтай энэ цагийн дарга их төрийг их чаргалыг огцруул яа гэдэг санал өгч байна. Бид нэг хуйлтай байгаа штэ. Хэдэн жил ажиллах штэ. Яад ажлаа хийж чадах чадахгүй ирэсэ бүх юм хуулиар буш бяраар юм уу одоо тэгээд шоугаар ард түмний толгойг телевизээр угааж хагаад хийх гэдэг байгаа энэ оролдог бол маш аюултай оролдог юм аа ингээд үзэгчтэй 7 хоног болгоны 3 дахь өдөр 18 цаг 30 минутаас арслангийн цаг нэвтрүүлгийг хүлээж авч үзээрэй энэ ярилцлага фэйсбүк дээр тавигд мөн ютубын а 50 go гэсэн хаягн дээр арслан 50 гомсрон гэдгийн хаягн дээр тавигднаа баярлалаа